अस्सलाम वालेकुम हमने इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एक एटम इंसर्ट करना है तो हम ये एटम कैसे इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा एक है बाइनरी ट्री और एक है बाइनरी सर्च ट्री तो हमने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एटम को इंसर्ट करना है बाइनरी सर्च ट्री ऐसा ट्री होता है जिसके राइट साइड पे रूट नोड के राइट साइड पे जो भी बड़े एलिमेंट होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं जो भी छोटे एलिमेंट होते हैं वो लेफ्ट साइड पे होते हैं उसको हम कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री अगर ऐसा नहीं है यानी ट्वेंटी के बाद यहाँ पे टू आ रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको हम बाइनरी सर्च ट्री नहीं कहेंगे उसको सिर्फ हम यही कहेंगे कि ये एक तो बाइनरी ट्री है राइट तो अब हम देखते हैं कि हमने एटम फाइव को इंसर्ट करना है इस ट्री के अंदर तो ये एटम फाइव कहा पे इंसर्ट होगा ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा हमें एक तो हमें लोकेशन फाइंड करनी पड़ेगी कि जहां पे ये फाइव इंसर्ट होगा और उस लोकेशन का पेरेंट जो है वो कौन सा है यानी हमें एक लोकेशन फाइंड करनी पड़ेगी और पेरेंट फाइंड करने को करना पड़ेगा तो इस लोकेशन का पेरेंट कौन सा है तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम सबसे पहले लोकेशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो फाइव है इसको कंपेयर करेंगे हम रूट से ठीक है ये फाइव है ठीक है और ये है रूट हम इस फाइव को इस रूट के साथ करेंगे कंपेयर अगर ये जो एटम है यानी फाइव वो इस रूट से छोटा है ठीक है इस रूट से छोटा है तो इसका मतलब है कि ये जो एटम है वो लेफ्ट साइड पे इंसर्ट होगा ठीक है लेफ्ट साइड पे इंसर्ट होगा और अगर बड़ा है तो राइट साइड पे इंसर्ट होगा तो अभी आप इस एटम फाइव को देखो तो ये रूट से क्या है छोटा है तो ये लेफ्ट साइड पे इंसर्ट होगा तो लेफ्ट साइड पे ये इंसर्ट होगा तो इसकी जो राइट साइड है ठीक है ये वाली राइट साइड ये टोटल की टोटल स्किप हो जाएगी ठीक है ये राइट साइड हो गई स्किप अब अब जो हमारी लोकेशन है वो इस ट्री के लेफ्ट साइड पे है यानी इस तरफ है तो हम क्या करेंगे दोबारा इस एटम को कंपेयर करेंगे इस रूट के लेफ्ट से यानी एट से कंपेयर करेंगे अगर ये एटम एट से छोटा है तो इसके लेफ्ट साइड पे जाएगा अगर एट से बड़ा है तो राइट साइड पे जाएगा तो अब हम चेक करें फाइव को तो ये फाइव एट से छोटा है तो इसके लेफ्ट साइड पे जाएगा अब लेफ्ट साइड पे जब जाएगा तो इस एट का जो राइट ट्री है यानी ये वाला ठीक है यहां तक यहां तक राइट ट्री है इसका तो ये राइट ट्री, ट्री फिर स्किप हो जाएगा यानी इस तरफ हम इंसर्ट नहीं कर सकते हमारी जो इंसर्शन की पोजीशन है वो इस एट के लेफ्ट साइड पे होगी तो हम दोबारा क्या करेंगे हम दोबारा फाइव को कंपेयर करेंगे फोर से तो हम जब फोर से कंपेयर करेंगे तो ये जो एटम है यानी फाइव वो फोर से बड़ा है तो छोटा है तो ये एटम जो है वो फोर से बड़ा है तो ये फोर के कौन सी साइड पे इंसर्ट होगा फोर की राइट साइड पे इंसर्ट होगा ठीक है फोर की राइट साइड पे इंसर्ट होगा अब हमें लोकेशन पता लग गई कि ये जो एटम इंसर्ट होगा वो फोर के राइट साइड पे होगा तो ये फोर क्या हो गया फोर पेरेंट हो गया तो आप सपोज करें कि ये जो फोर नोड है इसका एड्रेस है हंड्रेड ठीक है इसका हंड्रेड ए एड्रेस है इसका ठीक है तो यानी हमने इंसर्ट इस फोर पे राइट साइड पे करना है तो हमारा जो पेरेंट हो गया वो कौन हो गया हंड्रेड ए ठीक है हंड्रेड ए हमारा पेरेंट हो गया और ये जो हंड्रेड ए का राइट साइड है यानी फाइव राइट साइड पे आएगा तो फाइव जो राइट साइड है इसकी वो क्या है वो नल है ठीक है तो हमें ये दोनों चीजें मिल गई अब हमने क्या करना है अब हमने ये जो इंसर्शन का अलगोर्थम है वो अप्लाई करना है इस ट्री के ऊपर तो मैं आपको अलगोर्थम दिखाता हूं सो so, हमारी लोकेशन नल है पेरेंट हंड्रेड ए है यानी ये फोर वाला ये पेरेंट है ये हमारा अलगोथम है ठीक है सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर लोकेशन नल नहीं है तो एग्जिट हो जाए यानी अगर लोकेशन है ही नहीं इस ट्री के अंदर लोकेशन आपको मिली नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका ट्री यहाँ पे फुल है ठीक है इसमें स्पेस नहीं है इंसर्ट करने का ये आपका ट्री है ही नहीं 
तो एग्जिट हो जाए यानी हम इंसर्ट कर ही नहीं सकते अगर नल नहीं है तो अगर नल है ठीक है अगर नल नहीं है तो एग्जिट कर जाए अगर नल नहीं है तो क्या करें हम कॉपी करें न्यू नोड को अवेल लिस्ट से अब जब भी हम बात करते हैं न्यू नोड को लाने की यानी जो हमने एटम फाइव की बात की थी वो एटम जो हमारा वो कहां से आएगा तो ये हमारी एक अवेल लिस्ट है जो हमारे पास मेमोरी के अंदर पड़ी होती है ठीक है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर अवेल नल है ठीक है इफ अवेल इक्वल टू नल देन राइट ओवरफ्लो यहाँ पे राइट राइट के बाद ओवरफ्लो है जो अलगोटम थोड़ा सा कट गया है ठीक है तो अवेल लिस्ट हमारी नल नहीं है ठीक है तो ये स्टेप ए नहीं चलेगा स्टेप बी पे आएंगे हम सेट न्यू इज इक्वल टू अवेल हम एक वेरिएबल लेंगे न्यू न्यू के अंदर हम क्या करेंगे अवेल का जो एड्रेस है वो रख देंगे तो न्यू एक मैंने वेरिएबल ले लिया ठीक है इसके अंदर मैं अवेल वाला एड्रेस यानी ए रखूंगा राइट right? सपोज मैंने यहाँ पे ए रख दिया तो जब मैं इसके अंदर ए रखूंगा तो क्या होगा कि ये जो न्यू है ये पॉइंट करने लग जाएगा इसको इसको क्योंकि ए एड्रेस इस नोड का है ये वाला जो नोड है ना इस नोड का ए एड्रेस है तो न्यू ए को पॉइंट करने लग गया ठीक है अब हमने क्या करना है कि ये न्यू ए को पॉइंट करने लग गया और ये जो इस नोड का एड्रेस है सेकेंड नोड का ये वाला जो नोड है मैं दिखा रहा हूं आपको इसका जो एड्रेस है वो अवेल के लेफ्ट पार्ट में पड़ा हुआ है तो हमने क्या करना है अवेल के अंदर जो बी रखना है तो हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे कि अवेल इक्वल टू मैं ये स्टेप यहां पे लिख देता हूं ये स्टेप क्या करेंगे कि अवेल इक्वल टू अवेल का लेफ्ट ठीक है यानी अवेल के अंदर अवेल का लेफ्ट चला जाए अवेल जो वेरिएबल दोबारा क्या होगा मॉडिफाई होगा तो अवेल के लेफ्ट यानी अवेल के लेफ्ट में बी पड़ा हुआ है तो ये जो अवेल है इसके अंदर क्या आ जाएगा इसके अंदर बी आ जाएगा अब अवेल के अंदर बी आ गया तो जैसे ही अवेल के अंदर बी आएगा तो ये अवेल इसको पॉइंट करने लग जाएगा और ये जो नोड है ये इन दोनों में से हट जाएगा और इसका इस नोड का एड्रेस न्यू के पास आ जाएगा अब क्या करना है हमने कि न्यू के इंफो पार्ट में यानी इसका जो बीच वाला पार्ट है इसके अंदर हमने एटम को रखना है एटम क्या था हमारा फाइव तो हमने एटम रख दिया इंफो ऑफ न्यू में तो न्यू के इंफो यानी डेटा पार्ट में हमने फाइव रख दिया उसके बाद हमने क्या करना है कि लोकेशन इज इक्वल टू न्यू अब ये जो न्यू नल है लोकेशन ये हट जाएगा और इसके अंदर हमारा आ जाएगा न्यू तो लोकेशन के अंदर ए आ गया ए यानी न्यू ठीक है क्योंकि न्यू का जो एड्रेस है वो ए है ठीक है उसके बाद हमने क्या करना है कि लेफ्ट ऑफ न्यू के अंदर चला जाए हमारा नल यहाँ पे ये जो स्टेप है यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है तो ये स्टेप क्या है कि लेफ्ट न्यू के लेफ्ट में क्या चला जाए ये न्यू है न्यू के लेफ्ट में चला जाए नल ठीक है लेफ्ट ऑफ न्यू इज इक्वल टू नल यानी ये जो न्यू है इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा हमारा नल आ जाएगा उसके बाद राइट ऑफ न्यू इज इक्वल टू नल और ये जो न्यू है इसके राइट में भी नल चला जाए तो इसके राइट में भी नल आ जाएगा ठीक है तो इसके राइट में भी नल आ गया राइट ठीक है ये काम हो गया कि हमने अवेल के अंदर से ये जो टोटल यहां से यहां तक बाहर निकालने का एक तरीका है जो मैंने यहां से लेकर यहां तक बताया अब हमने क्या करना है कि इस ट्री के अंदर नोड इंसर्ट करना है तो उसका मेथड ये वाला है यहां तक पूरा का पूरा ठीक है ये वाला मेथड है उसका या फोर स्टेप्स लेकर तो अब अब हमने क्या करना है एटम को एड करना है इस ट्री के अंदर इस ट्री के अंदर हमने एटम को एड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे चेक करेंगे कि अगर पेरेंट नल है तो हमारा पेरेंट नल नहीं है अगर पेरेंट नल है तो देन सेट सेट रूट इज इक्वल टू न्यू पेरेंट नल है मतलब इसका के कोई भी ट्री के अंदर नोड नहीं है ट्री नल है ट्री नल होगा तो ये जो न्यू आया है न्यू नोड जो बना है 
वो रूट पे ही इंसर्ट होना चाहिए तो हम यू को साइन कर देंगे रूट ठीक है यानी हमारा ट्री नल है तब हम रूट को साइन करेंगे न्यू एल्स इफ अगर एटम हमारा छोटा है उनको ऑफ पेरेंट से अब एटम क्या है फाइव और पेरेंट क्या है फोर ठीक है इस फोर से अगर एटम छोटा है तो क्या करें कि इसके लेफ्ट साइड पे एटम को इंसर्ट करवा दे सेट लेफ्ट ऑफ पेरेंट इज गोल्ड न्यू अगर एटम फोर से छोटा है ये वाला स्टेप क्या बता रहा है कि अगर एटम फोर से छोटा है यानी एटम लेस देन इंफो ऑफ पेरेंट तो ये जो एटम आएगा वो इसके लेफ्ट साइड पे आएगा लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है एटम इंफो ऑफ पेरेंट से छोटा नहीं है एटम हमारा क्या है एटम हमारा फाइव था मैं यहाँ पे लिख दूंगा दफा एटम हमारा फाइव है ठीक है तो ये जो फाइव है वो फोर से छोटा नहीं है तो इसके लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा एल्स स्टेट हमारी एग्जीक्यूट होगी तो सेट राइट ऑफ पेरेंट इज गोल्ड न्यू तो इस पेरेंट का जो राइट है उसके अंदर न्यू आ जाए यानी अब क्या होगा कि ये नोड इस फोर के राइट साइड पे आ जाएगा तो ये नोड इसके राइट साइड पे आ जाएगा ठीक है तो लास्ट वाली ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी क्योंकि एटम हमारा छोटा नहीं है इंफा पेरेंट से फाइव हमारा एटम है तो चार से छोटा नहीं है तो लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा एल्स स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हुई तो राइट ऑफ पेरेंट पे न्यू आ गया राइट ऑफ पेरेंट पे न्यू आ गया हमारा जो हमने ये वाला अवेयरनेस्ट से लिया था ठीक है तो ऐसे हमारी ट्री के अंदर इंसर्शन होगी सो so होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप फर्दर पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज